শুনানিতে আসছি আমরা বাকি আমাদের বক্তব্য আবার শুনবেন আশা করি এই দায়িত্বটা আপনারা পালন করবেন সেই আশা নিয়ে আজকে বক্তব্যটা আপনাদের কাছে রেখেছি একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছে অভিযোগ করলে অনেক বলা যাবে আপনারা বলতেছেন যে হাসিনা অনেক খারাপ কাজ করছে বা সরকার অনেক খারাপ কাজ কি করা উভয় ছিল বাইশ তেইশ তারিখে ছিল প্রথম প্রথম একটু আসা ভালো ছিল চেয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তে মির্জা ফখরুল প্রস্তাব করলেন যে আপনার সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখব ডক্টর কামাল অনুরূপ স্বীকার করলেন তিন দিন পরে চিঠি দিলেন আমি তখন জেলে চিঠি একদিনের মধ্যে জবাব আসলো বাংলাদেশে সরকার প্রধান একদিনে চিঠি দিয়ে আসতে এটা আর ইতিহাস ছিল যেদিন এই চিঠির জবাব দিয়ে সংলাপের আমন্ত্রণ জানালেন তখন উদ্দেশ্যটা ভালো ছিল যে কিছু কিছু পরে খবর নিয়ে থেকে ইনশাল্লাহ তলা নাই আমি জেলে ছিলাম কোন দল পাইনি সাথে পাইনি আমার মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপিকা সে জায়গা যে সাহস যে মনোবল নিয়া এই বিরাট এলাকা একানব্বই কিলোমিটার লম্বা निर्वाचन পরিশেষে একটি কথা বলতে চাই আমার এক বোন সিরাজগঞ্জের প্রার্থী বলেছিল সব জয় জয় নয় সব পরাজয় পরাজয় নয় এই নির্বাচনে হাসিনা জিতে গেলেন দেশটা হেরে গেল মানুষ হেরে গেল যে দেশের জন্য মুক্ত যুদ্ধ করেছে কামাল স্যার এই দেশটি টিকে থাকবে কিনা এর জবাব শেখ হাসিনা থেকে আদায় করার জন্যই ঐক্যফ্রন্ট জীবিত থাকো ঐক্যফ্রন্ট সম্প্রচার হোক সকাল থেকে যে ধরনের কথাবার্তা শুনছে একই ধরনের কিছু বৈচিত্র আছে কিছু বিশেষত্ব बुजते চারটে গাড়ি থানা হয় কিন্তু বিশেষত্ব হয়ে যে এটা করেছে মূলত আইন শৃঙ্খলা তাদের সত্যসায় সমৃদ্ধভাবে কাটতে হবে এগুলো আমি জানি মামলা করলে কিছু হবে না তারপরে রেকর্ড রাখার জন্য একশো উননব্বই পৃষ্ঠার ডকুমেন্ট আমি দিয়ে দেবো এখানে আট হাজার লোক আমাকে গ্রহণ করে 
তার মিছিল করে আমার বাড়ি পর্যন্ত ওই দিন রাত্রে গায়বী ও বিস্ফোর আনন্দ হবে গায়বী মামলা হয়েছে মানে কোথায় অফিসটাই আমার ঠিক একটা চট দিয়ে অফিস করে সেখানে আগুন ধরে বাস শুরু হয়ে গেল আমি সে বিস্তারিত বলব না এবং তা হলো বিস্ফোরক আমরা আমার এলাকা পনেরোটা ইউনিয়ন তিনশো উনপঞ্চাশটা গ্রাম চার লক্ষাধিক কোটা তেরোটি বিস্ফোরক মামলা দেওয়া হয়েছে মামলার প্রত্যক্ষ আসামি যার কেসে পড়েছিল এবং অ্যারেস্ট হয়েছিল অনেকে অনেকে অ্যারেস্ট পায়নি পনেরোশো বত্রিশ আর ঘর সারা করেছিল নির্বাচনের আগের দিন পর্যন্ত সাত হাজারের উপর আমি তিনবার এজেন্ট দিয়েছি একবার এজেন্ট দেওয়া হয়েছে তাদের অ্যারেস্ট করা আবার এজেন্ট দেওয়া হয়েছে তাদের অ্যারেস্ট করা তারপরে বার এজেন্ট দেওয়া হয়েছে সে এজেন্টদের বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া বের করে দেওয়া হয়েছে এলাকা সারা করা হয়েছে আজকে সেই এসব কথা আমি বলছি না অর্থাৎ নির্বাচনটা হয়েছে মন্টুবাই বড় স্লোগানটা স্লোগানটা মন্টুবাই শহীদ মেলায় যেতে রাত একটার সময় উনি বললেন যে মাত্র এক হাজার লোক শহীদ মেলারে এর তো বেশি হবে না কিন্তু পুলিশ আর র্যাব দেখেছে পাঁচ হাজার তাহলে এই সরকার কি র্যাব পুলিশের সরকার তাহলে আওয়ামী লীগ কি দরকার জনগণ কি দরকার কোন প্রশ্নের কি কথাটা বলেছিল এবং এটি স্লোগান সে যাই হোক ত্রিভুজ আক্রমণ করা হয়েছে আমাকে করা হয়েছে কর্মীদের করা হয়েছে লাঠিচার্জ করা হয়েছে গেয়ার গেস্ট করা হয়েছে তারপরে হলো নানা ধরনের অত্যাচারটা সবগুলো নির্যাত করা হয়েছে আর একটা কথা আমি করতে চাই সেটা হলো দিন আমাদের অত সাক্ষী প্রমাণের দরকার নেই একটা কাজ আপনারা যারা আসেন সবাই মিলে করতে পারে কি না অনেকে মামলা করেছেন মামলার অভিজ্ঞতা খুব তিক্ত সেজন্য এবার মামলা যায়নি ট্রেনে করে যায় সে কাজটা হল কি যে কোনো দুইটা তিনটে ছিনটার প্রত্যেক এলাকা ব্যারতের মুড়ি চাকু বই মুড়ি বই নিয়ে এসে আগে একজন বলেছে মুড়ি বই নিয়ে এসে ফিঙ্গার প্রিন্টগুলো মিলান দেখেন একটা লোক কত সব ভোট দিয়েছে একটা লোক কত সব ভোট দিয়েছে কিংবা পাঁচটা লোক কত সব ভোট দিয়েছে আমি সত্য সনে নির্বাচিত পাকিস্তান জাতি করে সদস্য তেহাত্তর সনে নির্বাচিত তারপরে কয়েকবার নির্বাচন আমাদের সদ্য ডক্টর কামাল হোসেন সাহেবের নেতৃত্বে চৌত্রিশ জনের কমিটি ছিল সংবিধান রচনা তার ভিতরে আমি ছিলাম সবচেয়ে কনিষ্ঠ এইবার নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন এবং সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে যে সংবিধান রচিত হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে লঙ্ঘন করেছে আর নিয়োগে সম্পূর্ণরূপে পদদলিত করেছে এবং সেই অপরাধে তারা অপরাধ আমি আরো একটা কথা বলে শেষ করব সংবিধান আর প্রিয় সব কিছুকে লঙ্ঘন করে প্রজাতন্ত্রের এক অংশ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং প্রশাসনের এক অংশ মিলে রাষ্ট্রকে যে রাষ্ট্র আমরা রক্ত দিয়ে নির্মাণ করেছিলাম যে রাষ্ট্রের অভ্যুদ্ধয় করেছিল সেই রাষ্ট্রকে এমন আঘাত করেছে যার জন্য যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে সেই ক্ষত সহজে সারার নয় এবং এই ধরনের ক্ষত যারা করে তারা তাদের পরিণত কি হয় ইতিহাসে তার পুরিপুরি প্রমাণ রয়েছে এবং এদেশেও আমি বিশ্বাস করি প্রমাণিত হবে তারা 
জাতির জন্য কতখানি কলঙ্কজনক এক অবস্থায় সৃষ্টি করেছে এবং যতদিন ইতিহাস থাকবে বাংলাদেশে তাদের নাম কালো তালিকাভুক্ত থাকবে কলঙ্কময় এক অবস্থায় তারা নায়ক কিংবা নায়ক চিহ্নিত হবে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবং আপনারা অনেক দূর থেকে এসছেন আজকে যারা কারাগারে আছেন যারা এখনো মামলানের মাথায় ঢুকছেন বাড়িসরা আছেন তাদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান চক বাজারে নিহত যারা আগুনের তথ্য সেই পরিবার গুলোর প্রতি সমবেদনা জানান আপনাদের সম্পর্কে আমি বললাম যে দেখেন আপনার বাড়ি হচ্ছে খুলনা আমার বাড়ি কুষ্টি আপনি একটা সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছিলেন আপনি খোঁজ দেন আমিও একটা সম্ভ্রান্ত পরিবার আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলবো কেন আপনি আমার টেলিফোনটা কাটেন फोन कर संक्षेप कर छब्बीस तारीख तारीख महबूब आलम दौलतिया घाटे थे আমি ঢাকায় যাচ্ছি প্রধানমন্ত্রী আমাকে ডাকছে আপনি ঢাকাতে থাকেন একসাথে ঢাকায় যাব তারপরে দুইজন ফেরি পার হলাম ঘাটে আসলাম কথাবার্তা হলো দুজন যেন প্রধানমন্ত্রী ডাকছে ভাব তো ভালো মনে হচ্ছে না দেখেন কি হয় তো কেন আমি ঢাকায় আসলাম আমাকে উনি কিছু পরামর্শ দিলেন উনি আমাকে বললেন যে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে আপনি এসপি আর দুই ওসির বিরুদ্ধে দরখাস্ত দেবেন বাকিটুকু আমি দেখবো তা আমি লম্বা মানুষ বুদ্ধি কোন সোজা বুঝি আমি গেলাম নির্বাচন কমিশনে দরখাস্ত দিলাম ওখানে একজন এডিশনাল সেক্রেটারি আছে তার নাম বলতে চাচ্ছি না তিনি আমার পূর্ব পরিচিত তিনি বললেন দেখেন বেগুন ভাই এতকাল এই নির্বাচন কমিশনে আসি সারা জীবন নির্বাচন কমিশনের অধীনে থাকে পুলিশ আপনাকে কানে কানে বলে দিচ্ছি এবার কিন্তু নির্বাচন কমিশন পুলিশের অধীনে আপনি এখানে ন্যায় বিচার পাবেন না আপনি কোনো নিরাপত্তা পাবেন না চব্বিশ তারিখে সেনাবাহিনী আসলো সেনাবাহিনীর দুই মেজর আমার দুই থানায় পোস্টিং হলো একজন ঘটনাক্রমে আমার আবার একটু আত্মীয় আমি একটু আশ্বাস পেলাম যে সেনাবাহিনী সবার উপরে সেই সেনাবাহিনীর জন্য আমরা এত কান্দি সেই সেনাবাহিনী এসছে কত আশা কত ভরসা সেই সেনাবাহিনী আমরাই গেল আমরাই যে বলল মেজর সাহেব উনি গাড়িতে নামে না डे <laughs> प्रत्येक दस हजार আপনি বাংলাদেশের এখন জ্যোতিষ্মান নক্ষত্র যে দেশের সংবিধান রচনা করেছিলেন যে সংবিধান আপনি রচনা করেছিলেন সেই সংবিধান হচ্ছে এখন বাংলাদেশের গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় কথা এই সংবিধান একটা পরিবারের সাতজন সদস্যকে ভিভিআইপি মর্যাদা দিয়ে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে এই সংবিধান 
দুইটা পার্লামেন্টকে বহাল রেখেছে যদি বিএনপি জিততো ঐক্যফ্রন্ট যদি জয়লাভ করত আগের পার্লামেন্ট দেখে এই নির্বাচন শেখ হাসিনা বাতিল করে হলেও এই নির্বাচন তিনি মানতেন না সেই সংবিধান পরিবর্তন করতে হবে আমরা একটা দেশ একটা ভূখণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র দেশ যে দেশটা পৃথিবীর একমাত্র দেশ যে এই দেশটা দুইবার স্বাধীন হয়েছে পৃথিবীর কোন দেশ দুইবার স্বাধীন হয় নাই सबसे मुसलमान हिसाब विश्वास कर दूर कथा शेख हसिनार बाबा उजियार नाम बुझते